वेलकम टू माई चैनल नारी चेतन माई नेम इज दिव्या गोस्वामी टूडे इन दिस वीडियो आई एम गोन डिस्कस वीडियो अबाउट आर हाउस होल्ड मंथली बजट प्लानिंग अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू मैनेज आर ऑल एक्सपेंसिस वेरी इजली पैसा आता दिखता है जाता नहीं दिखता मीन्स हमारी पूरी सैलरी कब खत्म हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता मोस्टली लोगों की यही प्रॉब्लम रहती है कि एंड ऑफ द मंथ उनके हाथ में कोई सेविंग नहीं रह पाती बजट प्लानिंग से हमारी लाइफ बहुत ही इजी हो जाती है घर के खर्चों को मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है अगर आप भी अपने पैसों को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए बजट प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी है सो विदाउट एनी फिटर डो लेट गेट स्टार्ट गाइस ये है हमारी बजट प्लानिंग हर घर में ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है आपके घर के जो खर्चे हैं वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं बट जस्ट टू गेट एन आइडिया मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हमें कौन सा रूल अपनाना चाहिए जो भी हमारी सैलरी है सैलरी हमें टोटल जो हमारी इनकम होती है हमें उसे काउंट करना चाहिए उसमें आता है हमारा आपकी सैलरी होगी अगर आपके घर रेंट आ रहा है या कहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसका या इंटरेस्ट आ रहा है जो टोटल आपकी इनकम होगी उसको हम यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा उसको लेंगे और उसमें से हम सबसे पहले एक सर्टेन अमाउंट जो है वो सेविंग का निकाल के रख लेंगे उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसमें हम सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो निकालेंगे क्योंकि मोस्टली लोगों का यही रहता है कि जितने हमारे हाथ में पैसे रहते हैं हम सब के सब खर्च कर देते हैं इसीलिए हमें सबसे पहले अपना एक सर्टेन अमाउंट निकाल के रख लेना चाहिए जो कि हमारी सेविंग होती है उसके बाद हमारे एक्सपेंसिस आते हैं सारे तो ये हम मिडिल क्लास के अकॉर्डिंगली देखते हैं इसमें तो इसमें मेरी जो सैलरी मैंने रखी है इनकम रखी है वो ट्वेंटी भी हो सकती है थर्टी थाउजेंड और थर्टी फाइव थाउजेंड के अराउंड जिसकी भी सैलरी हम ये उसके बजट की प्लानिंग करेंगे इसमें आते हैं सबसे पहले हमारी फिक्स अमाउंट फिक्स एक्सपेंसेस सॉरी जैसे हमारा रेंट हो गया फिक्स हमारे जो हमारे मंथली हमें करने ही करने हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते जैसे हमारा रेंट हो गया रेंट इसमें हम साथ साथ एक एस्टिमेट भी लगाते जाते हैं जैसे हमारा मिनिमम अगर हम अमाउंट देखें रेंट का तो फाइव या सिक्स होता ही है और उसके बाद हम बच्चों की स्कूल फीस उसमें हमारा हो गया फोर थाउजेंड देन ग्रोसरी जो भी हमारा किचन से रिलेटेड सामान होता है उसका हमने लगा लिया यहाँ पे टू थाउजेंड देन आता है हमारा वेजिटेबल एंड फ्रूट्स अगर इसको हम पर डे के हिसाब से देखें तो थ्री थ्री हंड्रेड और थ्री फिफ्टी हंड्रेड हाँ फिफ्टीन हंड्रेड के अराउंड अगर हम इसके लिए अमाउंट निकाले तो हमारे लिए काफ़ी है उसके बाद आता है हमारा मिल्क मिल्क भी ऐसी चीज है जो हमारा डेली आना ही आना है इसमें हमने डेयरी का मिला के थोड़ा बहुत सेवनटीन हंड्रेड निकाला है इसके बाद हमारी बारी आती है बिल बिल में हमारे आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड वाटर बिल उसके लिए मैंने यहाँ पे अमाउंट निकाला है वन थाउजेंड देन आता है हमारा गैस बिल गैस का सेवन हंड्रेड इसके बाद आता है हमारा केबल रिचार्ज केबल रिचार्ज में हमारा मिनिमम अगर हम देखें तो नॉर्मली हमारा 500 का रिचार्ज होता है उसके बाद आता है हमारा फ़ोन रिचार्ज फ़ोन रिचार्ज में मैं मंथली 300 निकालती हूँ क्योंकि आजकल जो प्लानर आते हैं अगर वो हम ले मोस्टली लोग वही करवाते हैं जो कि वन मंथ का या फिर थ्री मंथ्स का अगर हम थ्री मंथ्स का करवाते हैं जैसे मेरा मेरे हस्बैंड का थ्री मंथ्स का होता है तो अगर मैं मंथली थ्री हंड्रेड भी निकालूँ तो वो लास्ट में हम दोनों का रिचार्ज जो अमाउंट है वो निकल जाता है उसके बाद आता है मेड जिनके घर में मेड लगी हुई है पंद्रह सौ से कम तो मेड आती नहीं और जिनके घर में मेड नहीं लगी हुई उनका ये अमाउंट सेव हो जाएगा उसके बाद आता है मेरे अकॉर्डिंगली हमें एक छोटा सा अमाउंट एक्स्ट्रा शॉपिंग के लिए निकाल के रखना चाहिए जो कि बच्चों के लिए होता है जैसे स्कूल में आ, कोई फंक्शन हो गया उसके लिए रेंटेड ड्रेस लेनी होती है हमें और बच्चों को पेन चाहिए कॉपी चाहिए स्कूल में ऐसे एक्स्ट्रा खर्चे छोटे मोटे होते रहते हैं तो उसके लिए एक 500 का अमाउंट उसके बाद आता है हमारा मिसलेनियस मिसलेनियस में जो हमारे सडनली uh, अलग अलग तरीके से खर्चे आ जाते हैं जैसे डॉक्टर का हो गया डॉक्टर के लिए कोई भी uh, ऐसा नहीं है कि हर रोज बीमार हो रहा है या कुछ है या फिर किसी को अगर हमें गिफ्ट देना है तो गिफ्ट भी हम रोज किसी को नहीं देते सडनली किसी की बर्थडे पार्टी आ गई एनिवर्सरी पार्टी आ गई या घर में किसी को हमें गिफ्ट देना है या घर में कोई आ गया है उसके लिए तो ये सब अमाउंट हमारे इसके लिए हम पंद्रह सौ रुपये निकालेंगे क्योंकि ये हमारे रोज खर्चे नहीं होते हैं ये हमारे कभी कभी आते हैं तो ये हो गए हमारे नॉर्मल खर्चे अब इनका हम टोटल देखते हैं अगर हम इसका एस्टिमेट लगाएं हमारा ये इसका जो अमाउंट है टोटल और इसमें हम सेविंग देखते हैं हमारी सबसे पहले आ रही है अगर हम ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की सैलरी है उसमें से देखें अगर 
तो इसमें हमारा आएगा अमाउंट थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड उसके बाद जिसकी सैलरी थर्टी थाउजेंड है अगर उसकी हम सेविंग देखें तो इसमें आएगा हमारा एट थाउजेंड एट हंड्रेड एंड जिसकी थर्टी फाइव थाउजेंड सैलरी है उसका देखें थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड तो ये जिसकी सैलरी है उसके हिसाब से ये हमारी सेविंग निकल रही है इस सेविंग को आप बारी हाथी हमारी इन्वेस्ट करने की या तो आप इसको बैंक में डाल सकते हैं जिसका इंटरेस्ट आएगा या फिर हर कोई अपनी सहूलियत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है जैसे एफडी हो गई पीपीएफ हो गया लाइफ इंश्योरेंस हो गया या कुछ ने मेडिक्लेम करा रखा होता है तो इन सब में आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके बाद बारी आती है हमारी मंथली मैनेजमेंट ट्रैकिंग की ये किस तरीके से हम कर सकते हैं इसमें आता है हमारा पेन पेपर एक्सपेंसेस नोटबुक जिस तरीके से मैंने इसमें नोटबुक में और पेन से मैंने ये बजट प्लानिंग करी है ये ये वाला हो गया इसके बाद आता है जिसकी एक्सेल शीट पे कमांड अच्छी होती है वो एक्सेल शीट पे भी हमारी ये इस तरीके से बजट प्लानिंग कर सकता है ये इस तरीके से होगा इसके बाद आता है हमारा ऑनलाइन ऐप ऑनलाइन ऐप में आजकल ऐसे ऐप्स आ गए हैं जिनको डाउनलोड करके हम हमारी बजट प्लानिंग कर सकते हैं तो जैसे इनमें कौन कौन सी आ जाती हैं ऐप मैं आपको बताती हूँ एक्सपेंस मैनेजर स्पेंडिंग ट्रैकर मनी मैनेजर एक्सपेंस नोट इनमें से कुछ जो मैंने यूज करी है मैं आपको बता देती हूँ ये किस तरीके से करते हैं जो बहुत ईजी है मेरे पास है सबसे पहले स्पेंडिंग ट्रैकर इसको ओपन करते ही कुछ ऐसा पेज आपके सामने आएगा इसमें नीचे एक्सपेंस और इनकम दो ऑप्शन दे रखे हैं इनकम पे टच करेंगे तो हमारा इस ऐसा पेज आएगा इसमें हम मान लीजिए अपनी सैलरी डालते हैं एग्जांपल के लिए ट्वेंटी थाउजेंड देन कैटेगरी में हम डालेंगे कि हमारी ये सैलरी है डन करते ही ये एग्जिट हो जाएगा बाहर आएगा देन एक्सपेंस हम डालेंगे मान लीजिए हम कैटेगरी में डालते हैं हमने ये कपड़े खरीदे हैं क्लोथ का इसमें हम अमाउंट डालते हैं फाइव तो इसको डन करते ही हमारा ऐसा शो होगा ऊपर इनकम नीचे एक्सपेंसेस जितने भी हमारे एक्सपेंस होंगे देन हमारे इसमें बैलेंस भी शो करेगा कि आपके पास कितना बैलेंस रह गया है देन ट्रांजेक्शन में अब सबसे ऊपर हमारी ये मेन सैलरी शो करेगा उसके नीचे जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो शो करेगा उसके बाद है मेरे पास एक्सपेंस नोट इसमें ये बहुत काम आती है जब हम मार्केट जाते हैं हम बहुत सारा सामान खरीदते हैं और घर घर आके जब हम हिसाब करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने कब क्या खरीदा है कितने का खरीदा है हमें याद नहीं रहता उस टाइम पे ये हमारे बहुत हेल्पफुल रहता है मान लीजिए इसमें मैंने क्लोथ डाले फाइव हंड्रेड के देन ग्रोसरी हम डालते हैं इसमें मान लीजिए हम फिफ्टीन हंड्रेड की ग्रोसरी लेते हैं और उसके बाद इसको सेव कर देंगे इसे यूज़ करना भी बहुत ईजी है गाइज उसके बाद हम डालते हैं बच्चों की फ़ीस पे की है तो फीस के लिए हम डालते हैं टेन थाउजेंड इसको हम सेव कर देते हैं जितने भी हम एक्सपेंसेस करेंगे इसमें सेव करेंगे वो इस तरीके से आप शो करते जाएंगे जिसको आप बाद में भी नोट कर सकते हैं सो so गाइज इसी तरीके से आप भी अपनी बजट प्लानिंग करके अपनी सैलरी इनकम और एक्सपेंसेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती है बजट प्लानिंग से एक प्लस पॉइंट ये भी है कि हमें अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसिस को समझने में मुश्किल नहीं होती जिन्हें हम थोड़ा सा कंट्रोल करके अपनी सेविंग को बढ़ा सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू गाइस बाय बाय